Lijep pozdrav iz Sarajeva, pratite Forbes magazin. Ja sam Ika Ferrer Gotić u narednih 15 minuta. Pogledajte kako je protekla servica izgledala iz ugla biznisa i ekonomije, ko su naši ovosedmični sagovornici i šta su najnovije vijesti iz svijeta. Da bi izbjegli američke sankcije, Dodikova djeca vlasništvo firmi prebacili na druge osobe ili registrirali nova preduzeća. Aida Ređepagić u Bosnu i Hercegovinu dovodi velika imena iz svijeta fotografije. Na festivalu ove godine i dobitnici World Press Photo i finalisti Pulitzera. Završen je svjetski pres kongres koji je okupio vodeće novinare i urednike iz cijelog svijeta u Sarajevu. Razgovarala sam sa zamjenikom direktora Međunarodnog instituta za štampu i koordinatorom programa Scottom Griffinom. Pivo je treće najpopularnije piće na svijetu poslije vode i čaja. Ali klimatske promjene i potreba štednje ključnih resursa umješali su se i u proizvodnju ovog popularnog pića. U Njemačkoj nude rješenje za štednju vode, u pivo stavljaju prečišćenu otpadnu vodu. Da bi izbjegli sankcije, Dodikova djeca vlasništvo firme prebacili su na druge osobe ili registrirali nova preduzeća. Krajeva aprila na adresi Gornji Podgradci, Gradiška, osnovano je preduzeće Zelena Jabuka, čiji je direktor i vlasnik Mirko Dobrić, rođak porodice Dodik. Novo osnovano preduzeće nalazi se na istoj adresi kao i preduzeće Gornji. Fruit Eco u vlasništvu Igora Dodeka i Dobrića, samo što se za razliku od njega ne bavi gajenjem jezgričastog i koštunjavog voća, već gajenjem bobičastog, orašastog i ostalog voća. Kako je izvijestio Kapital zbog američkih sankcija koje su vedene Miloradu Dodeku, predsjedniku Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i njegovoj djeci, sinu Igoru i kćerke Gorici i svim njihovim firmama koje vode računi su ugašeni. Podsjećamo, krajem prošle godine vlada Sjedinjenih američkih država uvela je sankcije Dodiku i nekoliko drugih zvaničnika iz Republike Srpske zbog korupcije, podrivanja Dejtonskog mirovnog sporozuma, njegovoj djeci, čije firme su također obuhvaćene sankcijama, zbog čega su im svi računi blokirani. Od 30. maja do 2. juna u Sarajevu bit će održan treći po redu Sarajevo Photography Festival Ostivačica, direktorica festivala, poznata bosansko-hercegovačka fotografkinja Ida Ređepagić za Forbes Bosna i Hercegovina kaže da je ovo izuzetna prilika za ljubitelje fotografije da pogledaju različite žanrove i stilove fotografije od dokumentarne do portretne, do modne, pejzažne, abstraktne fotografije. Tu je i bosansko-hercegovačka svjetski poznata konceptualna umjetnica Selma Selman. Zatim dokumentarna fotografija grafkinja Tanja Habjuka, dobitnica nagrade World Press Photo, Nana Heitman, dokumentarna fotografkinja, čiji rad krasi stranice vodećih svjetskih novinskih časopisa i ujedno je i Magnumova fotografkinja te finalistkinja Pulitzerove nagrade. Pored toga, festival će ugostiti Larsa Lindemana, istagnutog kustosa izlagača i kreativnog direktora iz Hamburga, kao i mnoge druge. Rat Izraela i Gaze doveo je do krize sigurnosti novinara bez presedana. Preko stotinu novinara i članova njihovih porodica ubijeno je u izraelskim napadima. Umeđu vremenu stranim dopisnicima je praktično zabranjen pristup Gaze, ograničavajući protok vijesti i prisiljavajući lokalne novinare da sami snose teret. Završen je svjetski pres kongres koji je okupio vodeće novinare, urednike i izdavače iz cijelog svijeta upravo ovdje u Sarajevu, a imala sam priliku da razgovaram sa zamjenikom direktora Međunarodnog instituta za štampu i koordinatorom upravo ovog cijelog programa, Scottom Griffinom. I would like to take you to Gaza. Um, over a hundred journalists have been killed in, uh, in Gaza. No one has taken any responsibility. Um, they've been treated as uh, collateral damage. Uh, collateral. Uh, they've been treated as 
less than humans, especially in Gaza. Um, and there will be a panel also of what to do journalists in Ga covering Gaza war uh, need. Palestinian journalists are also joining us in Sarajevo this week. Um, what specific measures can we take to protect those journalists? We have to have those answers or at least pose the right questions when it comes to journalism in Gaza. Taking in consideration that international media is not allowed to enter, maybe we are not doing our utmost best to get there. Maybe we haven't put enough pressure on the Israeli government to get there to cover um, the war. But wh what do we do? What can we take away from this Congress, the, these meetings, to protect our fellow journalists, our colleagues in Gaza right now and in West Bank too? Well, I mean, I think just, just to say at the beginning that this is a horrific situation that we are seeing in Gaza. And for IPI, this is the biggest journalist safety crisis mm -hmm. uh, of the past 75 years uh, since IPI was founded in 1950. And as you said, you know, over 100 journalists have been killed. It's an unfathomable, unfathomable number. Mm -hmm. And those that are still alive working on the ground mm -hmm. are working in unbelievable conditions. Um, they've been displaced. Uh, you know, they're, they're working in makeshift offices mm -hmm. um, and they've lost their families, they've lost their friends, they've lost their colleagues. And I think it's hard for us to even imagine what it's like to be working in those situations. And we actually today we awarded our World Press Freedom Hero Award uh, to Palestinian journalists working in Gaza in honor of the resilience and courage that they are showing. As under, deserved. It is, it is. Um, and it's, and, but it's also our way of one way of trying to bring visibility to what they are facing. Because I think you're right that there has been too little focus mm -hmm. on this issue. We know that so many civilians have been killed in this war. Which you is see how you say it, killed. Yeah. You see the word that you use when you say killed, opposed to certain media that say they have died. No, they have been killed, they are killed. You see, that is important too, what are you doing right now? using the right words. Isn't that essential in reporting when it comes to Gaza? It is. I mean, I think there's no doubt uh, that these journalists have been killed. Mm -hmm. um, they've been killed in Israeli airstrikes, most of them. Um, you know, we need to see investigations into whether they were targeted or not. But there's no doubt that they've been killed in this war. Um, and that is a first step. That is what we are calling for in all of these cases, that there needs to be an investigation by the Israeli authorities, of course, but also by international observers. Um, in every single one of these cases in which journalists were killed in Gaza, to understand the circumstances and ultimately to understand who is responsible and if there is a need to hold someone accountable. Mm -hmm. um, and, and this is so important and we cannot lose any single case of a journalist being killed. Every single case needs to be investigated. Um, and this is what we are not seeing. And it's what we didn't see in the case of Shirin Abu Akleh, for example. Mm -hmm, mm -hmm. Um, and unfortunately, that, seemed, that pattern seems to be carried over now uh, into the situation in Gaza. Um, and it's heartbreaking. Um, but what we want to do with the Congress is in part is to shed light on this situation because that is a first step. Um, and that is a role that we as civil society, as press freedom organizations mm -hmm. can do um, as a way of as a way of as a way of pushing this issue forward and ensuring that these journalists are not forgotten. You're doing a great job. This is going to be a big issue to tackle right now. I think, especially for you and for the Congress and for everyone who is participating. Like you said, this is the first time that we have a, a, a war and atrocities by these measures in 75 years since, since IPI was founded in 1950. Um, what can we do? What can you do? What can I do to, to draw attention to what is happening to journalists in Gaza? I think we have to tell these stories. Uh, we mm -hmm. have to tell the stories. We have to explain that these are journalists who are doing, these, who are doing their jobs and who are being the eyes and ears of the world. As you said, um, Israel has not allowed international correspondence to enter Gaza. That means that these journalists are shouldering the responsibility mm -hmm. of telling the entire world what is happening in Gaza. And this is huge. Without them, we wouldn't know what's happening on the ground. Mm -hmm. um, and with every journalist that is killed in Gaza, um, we lose a window 
to, mm -hmm. to truth about what's happening on the ground. So we, we have to tell the story and we have to tell it clearly, I mm -hmm. think, as well, about what is happening. Um, and, and I believe that that is really the first step. And a second step is that we have to demand accountability. Mm -hmm. We have to demand that there are investigations. We have to you understand- You think that that is going to be possible? Just if we take in consideration that ICC uh, just uh, issued, uh, of course, a warrant um, asking for the, the leadership of and Hamas, but also Israeli leadership to be brought to the court of justice. Um, whether that's going to be prosecuted or not, we have to see whether or not that is going to happen. But they have already denied their accountability for the atrocities against the civilians. Do you think that some accountability will come when it comes to journalists covering Gaza. How do we get there? How do we get there? Where do we have to apply pressure as journalists while we're reporting on the atrocities committed against journalists? Well, it's definitely an uphill battle, um, but there's no option of there's no option of not doing anything. Um, and I just want to know whether you're optimistic or pessimistic about it. I, I think that in the short term one cannot help but be pessimistic yeah. because okay. we've seen the track record in the region mm -hmm. um, and in Israel of, of non-accountability for attacks on journalists. I think it would be unrealistic to be optimistic in the short term. But there is a long term and the long term also matters yeah. because if you don't do anything, you just let the pattern exist and mm -hmm. you endanger journalists in the future. So we have to fight thinking about the future and the future of journalism as well. Manjsko trgovinska komora Bosne i Hercegovine uz podršku vlade Njemačke putem Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen Arbeit ovog mjeseca je u Sarajevo organizirala jednodnevnu regionalnu panel diskusiju na temu izazove i prilike za zelenu ekonomiju na Zapadnom Balkanu u kontekstu upravo mehanizma prekograničnog usklađivanja cijene karbona. U regionalnoj diskusiji u prilogu naše Amele Keserović-Polić. Zelena i digitalna transformacija na Zapadnom Balkanu je neizbježna i zemlje koje nisu članice Evropske unije morat će da uslade svoje industrijske i ekološke standarde s onima Evropskoj uniji kako bi postigle konkurentnost i izbjegle dodatne carine na izvoz svojih proizvoda na Evropsko tržište. Jedna od mjera koju će biti neophodno u potpunosti implementirati je SIBAM, instrument Evropske unije za postavljanje pravedne cijene karbona emitovanog tokom proizvodnje proizvoda koji ulaze u Evropsku uniju. Za Bosnu i Hercegovini ovo izuzetno važna tema, naglasio je Vjekoslav Vuković, predsjednik Vansko-trgovinske komore, jer naša zemlja 70% svojih proizvoda izvozi na Evropsko tržište. Ukoliko ste u sustavu SIBAM-a i ukoliko plaćate taj porez na viša karbona, on bi u tom slučaju ostajao u Bosni i Hercegovini, gdje biste imali priliku da ulažete ta sredstva u obnovljive izvore energije, a potom iz tih izvore energije vratili ih nazad u proizvodnju, imali green steel, zeleni čelik, zeleni aluminij i tako dalje i tako dalje. Tranzicijska faza implementacije sistema praćenja izračuna emisija karbona trajeće do kraja 2025. godine, a puna primjena SIBAM-a trebala bi započeti 2026. godine. Među kompanijama koje su spremno dočekale SIBAM direktivu je kompanija Lukavac Cement, koja je uspostavila sistem za praćenje i izveštavanje emisijama CO2 i prije ove direktive. Od 2013. mi smo počeli pratiti naš karbunski otisak jer smo znali šta nas čeka u budućnost. Samo je bilo pitanje vremena kad će to zaživiti u Bosni i Hercegovini. Tako da možemo reći da imamo kontinuirani pad tog faktora emisije CO2 po toni naših proizvoda, što najviše zahvaljujemo povećanju učešća alternativnih goriva, substitucijom fosilnih goriva u samom procesu proizvodnje. Sad trenutno 100% koristimo SRF, to je alternativno gorivo koje se proizvodi iz otpada. Prednost tog goriva što ima udio biogenog dijela koji se smatra karbonski neutralnim. Kompanija Emerus iz širokog brijeka kao proizvođač isprešanih aluminijskih profila za primjenu u raznim industrijama oko 80% svojih proizvoda izvozi u EU i već u svojim pogonima provodi mjere zelene tranzicije.
Šta će 2026. godine primjena s IBAM-a praktično značiti? Za kompanije koje u svojoj proizvodnji budu značajno smanjile emisiju ugljen dioksida, Monika Papić iz ove kompanije pojašnjava. Što je manje CO2 emisija ugrađenih u našim proizvodima, manja će biti cijena CBAM poreza i bit ćemo konkurentni na tržištu, nećemo morati smanjivati cijene naših proizvoda. Zelena tranzicija koja podrazumijeva prelazak ka održivom, ekološki prihvatljivom i nisko ugljeničnom društvu predstavlja ključan korak za zemlje Zapadnog Balkana iz više razloga. Mislim da su svi podjednako negdje još uvijek na početku. Svi, jako, sve zemlje u našoj regiji jako rade na uvođenju SIBAMA i na toj zelenoj tranziciji. Svi su prepoznali važnost toga za svoje gospodarstvo. Iako je SIBAM prije svega instrument klimatske politike, on će značajno utjecati na međunarodnu trgovinu i operativnu dinamiku u različitim sektorima privrede naše regije. Amela Keserović-Polić, Forbes, Sarajevo. Pivo je treće najpopularnije piće na svijetu poslije vode i čaja u potrošnji. Evropski prvaci su Česi, prosječni Čeh, godišnje popije 184 litre piva. Ali klimatske promjene i potreba štednje ključnih resursa umiješali su se u proizvodnju ovog popularnog pića. U Njemačkoj nude rješenje za štednju vode, u pivo stavljaju pivo prečišćenu otpadnu vodu. Nemojte ovdje odustati od priče o inovaciji, jer je degustacija ipak dobro prošla. Hmelj, kvasac, slad i voda. Osnovni su u sastlici piva. Klimatske promene i preterana upotreba resursa podstakli su odeljenje za tehnologiju piva Univerziteta u Minhenu i sručnjake koji se bave sistemima za prečišćavanje vode da naprave rius pivo, u kojem je korišćena prečišćena otpadna voda. Uveravam vas, nećete u toj vodi naći ništa od prljavštine ili štetnih sastojaka iz otpadne vode. Radimo veoma intenzivno prešišćavanje. Dobijamo vodu koja je čistija od one za piće. A čistija je jer plozi kroz tetman od četiri faze. Nakon mehaničke, u biološkoj, milijarde mikroorganizama pomažu da se rastvoreni sastojci u otpadnoj vodi pretvore u čvrste materije. Hemijski tretman odstranjuje fosfor iz otpadne vode. Četvrta faza uključuje ozonizaciju vode. U okviru ove finalne faze uklanja se 80% antropogenih čestica koje su produkt industrijskih procesa svih virusa i bakterije. Da li je ova priča dovoljna da vas uveri u čistoću vode? Ljubitelji piva koji su probali piće napravljeno sa prečišćenom otpadnom vodom zadovoljni su ukusom. Veoma je ukusno. Ne možete da primetite nikakvu razliku. Ne znate da je unutra prerađena otpadna voda. Ne primećujem nikakvu razliku između ovog i piva koje se sada proizvodi. Sviđa mi se. Ne vidim išta sporno u tome što je unutra prečišćena otpadna voda. Odlično je. Tvorci nove formule uvereni su da je ovo najbolje rješenje za nestašicu vode. Često se suočavamo sa sušama u Nemačkoj. Na mnogim mestima već imamo restrikcije potrošnje vode u određeno doba godine, tako da je najbolje ponovo upotrebiti prečišćenu korišćenu vodu. Pivo Rius još nije u prodaj. Napravljeno je sa ciljem da ukaže na mogućnost modernih tehnoloških procesa i održivog korišćenja vode. Toliko ovo sedmično Forbes magazin, ove i ostale vijesti svijeta biznesa, ekonomije, kao i naše ekskluzivne intervjue čitajte na našem sajtu forbesbih.com. A do naredne sedmice gledajte N1 i čitajte Forbes. Mm-hmm.